পরীক্ষা তো কেমন কাট করতেই হবে আজকে আমাদের বিশ তম সেশন রাইট ওকে আমরা আলোচনায় ছিলাম হচ্ছে বেসিক্স ইনটেক্স এর উপরে যাওয়ার আগে একটু একটু হাত উঠান দেখি গতদিনের রেঞ্জ কনভার্সনটা কে কে করতে পেরেছিল টাকা থেকে ডলার রুপি রিয়েল রিঙ্গিত এগুলো থেকে কনভার্ট করতে দেওয়া হয়েছিল ওইটা হয়েছে কি ওকে কারেন্সি কনভার্সনটাও গুরুত্বপূর্ণ একটা সিনটেক্স এর নাম হম যে সিনটেক্স টা না জানলে বেসিক্যালি বলতে পারেন যে আমরা প্রোগ্রামিং করতে পারবো না আর প্রোগ্রামিং ইভেন কোন পদের মধ্যেই সেটা পড়বে না রাইট প্রোগ্রামিংটা কোন কোন জায়গাতেই বা কোন প্রসেসর মধ্যেই আসবে না যদি আমরা মানে ফাংশন কনসেপ্টটা না থাকে আমাদের কাছে তো ফাংশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সিনটেক্স যেটা প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর সাথেই আছে এবং বলতে পারেন যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা সিনটেক্স তো আমরা যখন ফাংশনের মূল কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি শুরুতেই আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা বেসিক্যালি খুব ভালো মতো জানা দরকার কেন আমরা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব তো ফাংশনের আলোচনাতে কেন ফাংশন সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো কোথায় ফাংশন কাজ করবে সেটা নিয়েও বেসিক্যালি আমাদের একটু আলোচনা করতে হবে ফাংশন বিষয়টা কি সেটাও আস্তে আস্তে করে আমাদের একটু দেখতে হবে আর কি তো কি সমস্যা ইন্টারনেট পাচ্ছেন না কেউ ডেলিভার এই জায়গাটা একটু এঁকে ফেলবেন কাগজে কলমে এটা নিয়ে আমি ডিটেল আলোচনায় আসবো ওয়াই ফাংশন আর দুই নম্বর কাজ হবে এখন এটা আঁকবেন ফার্স্ট দুই নম্বর কাজ হবে যে পিএসপি মেনুয়ালটা ডাউনলোড করা পিএসপি ডট নেট থেকে একেবারে লেটেস্ট পিএসপি মেনুয়াল মেনুয়াল ডাউনলোড করার পরের কাজ হবে একটু একটু লিখে নেন একটু লিখে নেন জাস্ট নোট প্যাডে নোট প্যাডে হ্যাঁ তারপরে আমি লিখছি exit printer is set ei tinta function somporke mane ei tinta jinish amra kintu already use korechi so ele ki mane ki e gulo right so ami chaichhi je 
ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট বাট তার আগে এটা একটু এঁকে রাখবেন আপনারা আচ্ছা এর চেয়ে বড় করা সম্ভব না এভাবে লিখেন আমি চাচ্ছি যে ফাংশন কি এবং ফাংশন কেন ইংরেজি বাংলাতে ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট হবে পনেরো মিনিটস টাইম এর মধ্যে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে আমি ব্যাক করছি আপনি ভেতরে থাকেন আঁকতে পেরেছেন এটা আঁকতে পেরেছেন বাট ইন্টারনেট পান নাই না ওকে অ্যাসাইনমেন্ট করেছেন যারা করেছেন একটু বলেন তো শুনি মানে ওয়াই ওয়াই ফাংশন কেন ফাংশন কেন সেটা আমাকে আগে বলতে হবে আর কেউ একটু বলেন একটু বলেন কিছুটা ধারণা হয়েছে আমি একটু এলাবোরেট করি যে ফাংশন বেসিক্যালি কি বা ফাংশন কেন ফাংশন কি যদি আমরা বলি তাহলে ভিন্ন কোথাও আমাদের যেতে হবে লাইক হিয়ার ফাংশন একটা ট্রি আছে রাইট ফাংশনের সিনটেক্স আছে আলাদা আলাদা করে ফাংশনের পার্ট আলাদা টাইপ আলাদা রাইট তো কথায় বলতে পারি যে ফাংশন ব্লক স্টেট ব্লক অফ স্টেটমেন্ট যেখানে কোন একটা প্রবলেম এর সলিউশন দেয়া থাকে এবং যে স্টেটমেন্টার মধ্যে সলিউশন আছে ওইটাকে আমরা বারবার রিউজ করতে পারি সেই কারণে তার একটা নির্দিষ্ট নামও থাকে রিপিট করছি স্টেটমেন্ট ফাংশন কি ব্লক অফ স্টেটমেন্ট যার একটা ইউনিক নেম থাকবে এবং সে একটা নির্দিষ্ট প্রবলেম সলভ করবে এলোমেলো কিছু না যে লাইক আমি এই দশ লাইনের কোড এক জায়গায় দিলাম একটা নাম আরো দশ লাইনের কোড আরেকটা নাম নো যে অর্ধেকটা কাজ এক জায়গায় অর্ধেকটা কাজ আরেক জায়গায় অর্ধেকটা কাজ আরেক জায়গায় তখন এটা কিন্তু রিউজ করা সম্ভব হবে না ব্লক অফ স্টেটমেন্ট ঠিক আছে বাট ওই ব্লকটা একটা ফাইনাল আউটপুট দেবে একটা নির্দিষ্ট আউটপুট দেবে যাকে আমরা বারবার রিউজ করতে পারবো আমি বুঝতে পেরেছি তো মনে করেন যে আমি এই পানির বোতলের কাপটা যদি বলি যে একটা ফাংশন এটা কমপ্লিট সো আমি বলতে পারি না এটা একটা ফাংশন সো আমি এটাকে রিউজ করতে পারবো যদি সিমিলার বোতল থাকে এই বোতলটা নষ্ট হয়ে গেল আমি এই মোখাটাকে অন্য বোতলের সঙ্গে আটকাতে পারবো রাইট যখন প্রোগ্রামিং তখন আমার যদি দশটা বোতল করতে হয় রাইট দশটা বোতল এবং দশটা বোতলের ক্যাপ যদি আমাকে বানাতে হয় আমি আলাদা আলাদা করেই কিন্তু আমি বানাবো তাই কি না কারণ আছে এখানে আমি হয়তো এই যে দেখেন এই এই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটাকে যখন বানানো হয়েছে সলিড করে কিন্তু বানানো হয় নাই রাইট কয়েকটা পার্টে কিন্তু ভাগ করে ফেলা হয়েছে নিশ্চয় কয়েকটা পার্ট আছে এটাকেও খোলা যায় ইভেন 
এই যে বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন না এটাকেও কিন্তু খোলা যায় এতগুলো পার্ট করার কারণটা কি কারণ হচ্ছে যে আমি যদি এটাকে একদম সলিড করতাম প্রবলেম হতো যেহেতু এটা খাওয়ারের জিনিস পরিষ্কার করতে হয় এটা প্লাস্টিক রাইট এর ভেতরে ময়লা জমবে এবং এই সাইড গুলো ময়লা হয়ে যেতে পারে এই কারণে এটা খোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে এটাকে পরিষ্কার করা যায় এটা একটা পারপাস এই জন্য এই কাজটা এভাবে করা হয়েছে যদি আমি বিজনেস পার্সপেক্টিভে ধরি বিজনেস পার্সপেক্টিভে ধরলে এটা আলাদা করার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে খেয়াল করে দেখবেন যখন আমরা বাজার থেকে এটা কিনতে যাব এক্স্যাক্টলি সেম প্রোডাক্ট বাট এই কালার গুলো ডিফারেন্ট হয়তো বডি সেম বাট এইটা আর এইটার কালার ডিফারেন্ট হুম সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার কনসেপ্ট আছে সো এই কারণে এই অংশটাকে আলাদা করা হয়েছে সলিড করা হলে হয়তো প্রবলেম ফেস করতে হতো আমাদের বুঝতে পেরেছি আচ্ছা সো আলাদা আলাদা ভাবে এটাকে হয়তো ডেভেলপ করতে হতো যে লাইক আমরা যদি বলি যে এটা আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করে ফেলার কারণে এর ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টটাও কমে গেছে সেটাও হতে পারে কারণ এই বোতলটা বানানোর জন্য যে মেকানিজম দরকার বোতলের সাথে এই শেপের বডি এবং এই শেপের মুখ লাগানোর জন্য কিন্তু ডিফারেন্ট মেকানিজমের দরকার হতে পারে এই কারণে হয়তো তার মেশিনারি স্পেন্ডিচার বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমি বোঝাতে পেরেছি তো কোন একটা সলিড জিনিস যদি কোন একটা মেশিন থেকে বের হয়ে আসে ডেফিনেটলি মেশিনকে অনেক পাওয়ারফুল হতে হয় তাই কি না যে বড় সড়ো কোন একটা কিছু সে বানিয়ে পাঠাবে আমার কাছে বাট যদি আলাদা আলাদা অংশ করে তৈরি করা হয় ছোট 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 করে তৈরি করা হয় খরচটা কিন্তু কমে যায় পরবর্তীতে শুধু কি করতে হয় অ্যাডজাস্ট করতে হয় বাট সবার সাথে কিন্তু সমন্বয় লাগে আদারওয়াইজ এটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করা যাবে না ক্লিয়ার সো যখন আমরা কোন একটা পার্টিকুলার টাস্ক নিয়ে কথা বলছি কোন একটা নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে কথা বলছি অবশ্যই সেটা কি হতে হবে রিউজেবল অবস্থায় হতে হবে লাইক এটা একটা সলিড জিনিস এটাকে আমি পরবর্তীতে রিউজ করতে পারবো ক্লিয়ার এলোমেলো কিছু না যাকে আমি রিউজ করতে পারবো না যা ফাংশনের মধ্যে থাকবে তো ব্লক অফ স্টেটমেন্ট যার একটা নির্দিষ্ট নাম থাকবে নাম ধরেই তাকে ডাকা হবে প্রোগ্রামিং তো তো যখন প্রোগ্রাম করা হচ্ছে আপনারা যেমন কোন একটা অ্যাসাইনমেন্ট করেন কেউ একজন করে তিরিশ জন কপি করে শেষ হয়ে যায় শেষ তো হয়ে যায় না তো ওইটা হাজারো বার কপি করা সম্ভব কারণ ওইটা কপি অপশন আছে তাই কিনা ঠিক এরকমই আমি যদি কোন একটা ব্লকে কোড লিখে রাখি একে থাউজেন্ড টাইমস কল করলেও কি শেষ হয়ে যাবে শেষ হবে না কি আপনি ইচ্ছে মতো ইউজ করতে পারেন ওকে সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি প্রোগ্রামিং এর একটা অ্যাডভান্টেজ আমি অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইলে আমাকে রুলস মেনে চলতে হবে বুদ্ধি করে সেই সলিউশনটা আপনাকে তৈরি করে রাখতে হবে দেন আপনি খুব দ্রুত আপনার টার্গেটের দিকে পৌঁছতে পারবেন ওকে সো ফাংশনের প্রোগ্রামিটিক্যাল সিনটেক্স যেটা সেটা আমরা আসবো বাট আমি মূলত যে জায়গাটাতে একটু কনসেন্ট্রেট করতে চাচ্ছি আমি যদি বলি এটা হচ্ছে আমার প্রজেক্ট এটা আমাকে ডেভেলপ করতে হবে এটা আমাকে বানাতে হবে বলতে পারেন এটা কোনো প্রজেক্ট হলো নাকি রাইট আমি ধরে নিচ্ছি অঙ্কের খাতিরে আপনারা অনেক সময় অনেক কিছু ধরে নেন রাইট মনে করেন তারপরে সলভও করেন আবার স্যার মার্কসও দেয় তাই না লিখলেই মার্কস দেয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তো লিখতে হয়
আচ্ছা এবার আসি একটু খেয়াল করেন যে এই জায়গাটাতে যখন আমরা বলছি প্রজেক্ট সবাই একটু খেয়াল করবেন খুব সুন্দর করে যখন আমরা বলছি কোন একটা প্রজেক্ট আমাকে তৈরি করতে হবে প্রজেক্টটা আমার কাছে এরকম ভিজিবল হতে হবে হুম আমি যখন প্রজেক্ট তৈরি করব অন্ধকারে থেকে আমি প্রজেক্ট তৈরি করব না হুম অন্ধকারে থেকে আমরা প্রজেক্ট তৈরি করব না আমাকে একদম ভিজিবল হতে হবে সবকিছু আমার কাছে ট্রান্সপারেন্ট দেন আমি প্রজেক্টের কাজ শুরু করব এর জন্য হতে হয় কি এক্সপিরিয়েন্স লোকের হাত ধরে প্রজেক্ট শুরু করতে হয় अदरवाइज যে প্রজেক্ট ফেল করবে সেটা ধরে নিয়েই শুরু করাটা ভালো রাইট সো এক্সপেরিয়েন্স যারা তারা ওই ধরনের প্রজেক্ট করে করে অনেক বেশি অভ্যস্ত এবং তারা জানে যে শেষ পর্যন্ত কি হবে শুরুতে কি আছে মাঝে কি থাকবে কি অ্যাড করতে হবে কি বাদ দিতে হবে রাইট তো যখন কোনো প্রপোজাল দেয় অটোমেটিক তার সামনে এই ধরনের একটা সিনারিও চলে আসে হুম যে বেসিক্যালি জিনিসটা ঠিক এরকম হবে যারা প্রজেক্ট ম্যানেজার লেভেলের কাজ করে তাদের এক্সপেরিয়েন্স সাত আট বছরের হয়ে থাকে কোম্পানিগুলোতে যাদের হাত দিয়ে হয়তো পঞ্চাশ ষাট বা একশোটা প্রজেক্ট চলে গেছে হুম সিমিলার প্রজেক্ট আসলে তেমন কোনো বেগ পেতে হয় না তার বাট নতুন প্রজেক্ট আসলে তখন সেখানে তার অ্যানালাইসিস করতে হয় বিভিন্ন ধরনের সিমিলার কাইন্ড অফ সাইটস বা যা বলছে সেটা ফিজিবল কিনা সেটার ওপরে স্টাডি করতে হয় দেন প্রজেক্টের একটা রূপ সে দাঁড় করায় দেন সেটাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলে এবং ছোট ছোট অংশগুলোকে ডকুমেন্টেশন থেকে শুরু করে বেশ কিছু স্টেপ শেষ করার পর কোড লেভেল শুরু হয় আমরা সম্ভবত এসডিএলসি জানি ডাব্লিউডিএলসি বলে একটা কথা আছে সেটাও জানি আমাদের खूब हताशार की बोलते सबमिशन नम्बर चले बारिट करटर करटर कर এবং আমাদের ওপরে যারা আছে আইসিটি ডিভিশন তারা মনিটর করছে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে যে আমার ইনভেস্টমেন্টটা রাইট ওয়েতে যাচ্ছে কিনা আমার রাইট পেপারসনের কাছে পৌঁছচ্ছে কিনা আর আমরা মনিটর করছি ওই সেন্স থেকে যে যারা অ্যাক্টিভ তাদের জন্য আমরা কাজ করব আমাদের কাজ করার মূল জায়গাটা হচ্ছে প্লেসমেন্ট সেখানে আমাদের স্বার্থ জড়িত সহজ কথা হুম আমাদের স্বার্থটাকে আমরা প্লেস করতে পারলেই আমাদের বেনিফিট আমাদের এগ্রিমেন্টটা সেই লেভেলের কারণ তাদের চাওয়াটাই তা ইন্ডাস্ট্রির কাছে যে আপনারা ইন্ডাস্ট্রির কাছে কাছে আছেন আপনারাই খুব ভালো বুঝবেন যে কিভাবে রেডি করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে আপনাদের ভালো সম্পর্ক আছে আপনারা পিক করে ভালো লেভেলের কোড আর তাদের কাছে আপনারা পৌঁছতে পারবেন আমাদের অ্যাসেসমেন্ট হবে জাস্ট ওই লেভেলের যারা কাজ জানছে কাজ করছে এবং পাংচুয়াল রেগুলার অ্যাটেন্টিভ এগ্রেসিভ অনেস্ট नामेजमेंट মেল করেছে না ওটা আমার কাছে আছে ওটা আমি ফরওয়ার্ড করব ঠিক আছে সম্ভবত আপনি নাম দেন নাই আচ্ছা ওইটা মনিটর করা হচ্ছে ওইটা ফাইন্ড আউট করা হচ্ছে দেখা যাক 
কি হয় বাট একটু একটু মানে আমরা আছি কয়েকজন যারা রেগুলার করছি বাট ম্যাক্সিমামই কিন্তু আমরা দিচ্ছি না নাম্বারটা মানে রেগুলার নাম্বারটা বেশ কম সাডেনলি আমাদের ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টটা যেটা করতে হয়েছে বিশটা ক্লাস হয়ে গেছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট ডেফিনেটলি শো করতে হবে আমি আমি জাস্ট আপনাদের স্বার্থেই বলছি যাদেরকে আমরা রেগুলার দেখেছি জাস্ট মনে করেন আমাদের হাতে আটটা অ্যাসাইনমেন্ট এসেছে বাট আমাদের রেগুলার স্টেট স্টুডেন্ট চব্বিশ জন আটটাকে তিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে চব্বিশ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনারা বুঝতে পারছেন শুধু আপনাদের স্বার্থে হুম আমরা এমনি এমনিতে কিন্তু বসিয়ে আমাদের মানে ম্যান পাওয়ারকে এমনি এমনি তো ওই কাজগুলো করাচ্ছি না রিয়েলি নিড বলছি বাট আপনারা বিশেষ করে রেসপন্সটা ওই লেভেলে আসছে না এগুলোতে পেরেছি এটা আসলেই দরকার আমি বলছি না যে না আমরা এনে বেনিয়ে নিয়ে জাস্ট রিজার্ভ করে রাখব নট লাইক দ্যাট আমাদের ওইটা ওখানে তাদেরকে দেখাতে হবে যে না দে ওয়ার্কিং হুম আটজনেরটা তিন দিয়ে কপি করে তার মানে কি একজনেরটা তিনবার করে কপি করা হয়েছে আমরা যদি এই পার্টিকুলার পোর্শনটাতে আমরা যদি আসি যে বক্স করা হয়েছে এখানে কয়েকটা বক্স আছে একটু খেয়াল করেন তিনটা বক্স আছে তাই না একটা সার্কেল আছে এবং বক্স গুলো কাছাকাছি দেখতে এরকম না যে একেবারে ডিফারেন্ট বক্স গুলো কর্নার গুলো সিমিলারিটিস আছে দেখেন এই কর্নার তিনটা একরকম এই কর্নার তিনটা একরকম এই তিনটা এবং এই তিনটাও কি একরকম তো বেসিক্যালি প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং টিম লিডারের দায়িত্ব থাকে যে পোর্শন ভাগ করে ফেলা বড় 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 অংশে ভাগ করে ফেলা আর ছোট্ট একটা পার্ট যখন আমার কাছে আসছে তখন আমার দায়িত্ব হচ্ছে ওই ছোট্ট পার্টটাকেও আমার মতো করে সাজিয়ে ফেলা এটা বলতে পারেন ছোট্ট একটা পার্ট আমার হাতে এসেছে এটা হচ্ছে আমার জন্য টাক্স হম এরকম অনেক ফ্রেম থাকবে সব মিলিয়ে একটা প্রজেক্ট হবে হম কিন্তু যখন এখানে আমি কনসেন্ট্রেট করছি যখন আমি প্রোগ্রামিং লিখতে যাব লাইক এখন যদি আমাদের প্রোগ্রামিং লিখতে বলা হয় কারণ আমাদের কারো ফাংশন সম্পর্কে কোনো প্রকারের ধারণা নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা শুরু করব এখান থেকে কোড লিখা এবং শেষ করব এখানে এসে তাই কিনা তো রাফলি আমি যদি বলি যে আমি যখন প্রোগ্রামিং করছি আমার এখানে তিনটা বক্স রয়েছে তিনটা বক্সের জন্য আমি চল্লিশ লাইন করে যদি ধরি আমার সাথে আর এই সার্কেলটার জন্য যদি বিশ লাইন ধরি আমার একশো চল্লিশ লাইনের কোড লিখতে হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা কর্নারের জন্য যদি আমি বলি যে আমি বিশ লাইন করে কোড লিখব এবং প্রত্যেকটা কর্নার যদি বিশ লাইন করে কোড হয় এখানে বারোটা কর্নার রয়েছে সব মিলিয়ে আমার দুশো চল্লিশ লাইনের কোড টোটাল আমাকে লিখতে হচ্ছে তিনশো আশি লাইনের কোড আমি যখন ফাংশন জানি না আমি আউটপুট কিন্তু তৈরি করতে পারবো যে সিনটেক্স গুলো আমরা শিখেছি এর বাইরে পিএসপি তে কোনো সিনটেক্স নেই একটাই সিনটেক্স আছে বাইরে সিনটেক্স বলতে ফাংশন যদি আমি না জানি তাহলে আমাকে এইভাবেই কোড লিখতে হবে একেবারে ফ্ল্যাট মনে করেন যে টেবিলটা ফিক্সড রাইট ল্যাপটপ যেভাবে আছে সেটা ফিক্সড এটা ঢাকনা নামানো যাবে না যেহেতু প্রোগ্রাম চাইলে ওই বক্সটাকে বড় ছোট আমি করতে পারবো ইটস পসিবল রাইট তাহলে খেয়াল করেন আমার একটা বক্স বানানো বানালেই হলো ওই বক্সটাকে আমি তিনবার ইউজ করব তাই কিনা পারি সার্কেল আমার একটাই সো আমি একটা সার্কেল আলাদা করেই বানিয়ে রাখি আমার কাছে সার্কেলটুকু আছে অন্যর কাছে যে কাজটা দেয়া হয়েছে সেখানেও তো একটা সার্কেল থাকতে পারে আমার কাছে না থাকে আমার ইউজ করতে না হোক অন্য জনের সেটা ইউজ করতে হতে পারে সো আমি ওইটাকেও একটা ফাংশন আকারে বা একটা সিনটেক্স দিয়ে তৈরি করে রাখি যাতে এটাকে পরবর্তীতে রিউজ করা সম্ভব হয় এরপরে আসছি কর্নার গুলো একটু খেয়াল করেন আমি যদি এই একটা দুইটা তিনটা চারটা 
कर्नार तैरि करी प्रति कर्नार बीस लाइन को कत आशी लाइन सार्केल लाइन और स्कोयर से चल्लिस लाइन एन कोड नेमे आसल कथाय चल्लिस लाइने जो बलार चेषा कर बक्सा मन करें बक्सा बनिए रेखे ये एखे यूज करब फांगशन मूलत दुईटा पार्ट थे एक डेफिनेशन एक कलिंग ये मूलत की डेफिनेशन बनिए रखा जैगा के बला है कि डेफिनेशन और यूज कर जैगा के बला है कलिंग रईट सो ये बनिए रेखे चल्लिस लाइन दिए तीन बार कल कर ले तीन बक्स हमारे हाथ रईट हमें एक कर्नार तैरि रेखे चार्ट कर्नार तैरि रेखे इनफैक्ट वो चार्ट कर्नार चार बार यूज करब आशी लाइन और सार्केल तो हमारे बीस लाइन एन हमारे यूज करते हे कतम लाइन एकश चल्लिस लाइन एक ख्याल करें कथाय तीन सौ आशी छो एन कथाय रेगुलर केस जो मूलत कोर्स शेष कर पोस्टे जब इंजिनियर हब र विभिन्न भाव रोटेट कर बारोटा कर्नार दरकार बनिए तीन बक्स तीन लाइन कल कर एक सार्केल एक लाइन कल कर चार लाइन और बारोटा कर्नार बारो बार कल करते षोलो लाइन सो एक्सैक्टलि से प्रब्लेम सल्यूशन देवे नशो षाट लाइने सरि ऑनलि छियान्ब्बे लाइने पार्थक्य एक ख्याल करें तीन भाग चे बी चार भाग हम्म पार्थक्य चार भाग सो हम कर ले लगे तीन सौ आशी लाइन और से कर ले लगे छियान्ब्बे लाइन से दिन कोड लिखे फर एक्साम्पल चारश लाइन दिन कोड लिखी फर एक्साम्पल चल्लिस लाइन पार्थक्य बोझार चेष्टा कर सैलारि षाट हजार और छजार हम्म ओके प्रोडक्टिविटी बला है जे मेशन प्रोडक्टिव तो मेशन डिमांड आचर्या करो र मेशन जो प्रोडक्टिव ना तक करते हैं इनभेस्ट करते हैं परवर्ती प्रोडक्टिव अनेक कम क्या करल्यूशन दिखे सार्केल सामने दिखे आगाते प्रसिडियोरल प्रोग्रामिंग लास्ट स्टेप हमशन फांगशन क्या कर प्रसेस छाड़ा प्रोग्रामिंग 
করা হচ্ছে না হুম সো এই কারণেই আমরা ডিজাইন প্যাটার্ন শিখব এবং ফ্রেমওয়ার্ক এর কাজ কিভাবে করতে হয় সেটা জানব ওকে সো এখন আমরা বেসিক্যালি প্রোগ্রামিং সিনট্যাক্সে আসি নিপা আসেন যাক নামটুকু তো মনে আছে ফাংশন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে কে বলতে ইচ্ছুক ভেরি নাইস ওকে আমি ধরবো কোনটা আপনাদের এইটা না তো এই যে বেসিক ওকে ওকে আমরা আমার আমরা আমরা একটু একটু সবাই আপনার পাশের জন কোথায় মাঝের জায়গা ফাঁকা কেন আপনি ছিলেন ওকে আপনি এক সপ্তাহ ছিলেন না কোথায় গিয়েছিলেন সবকিছু গিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বিয়েতে দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এটারও স্কুপ নাই আমরাও যেতে পারবো আমরা চিনি সব রাস্তা একটু খেয়াল করেন সবাই আমরা মোটামুটি সবাই এখন রিল্যাক্স আর কি বলতে পারেন অলমোস্ট সবাই তো স্টুডেন্ট তাই না এখনো শেষ হয় নাই যাদের শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছে তারা দোয়া করতে থাকেন দিনগুলো যেন না চলে যায় অথবা দোয়া করতে থাকেন চব্বিশ ঘন্টা যেন চব্বিশ দিন হয় আপনাদের জন্য অন্য রকম একটা লাইফ ওয়েট করছে যারা পাস করে গেছেন তারা একদম রুলার বা স্ট্রিমিং হচ্ছে এই অবস্থায় আছেন এবং আস্তে আস্তে পরিমাণটা বাড়বে হম এবং তার পরের স্টেপে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমার কিছু বলার নেই তারা অলরেডি ভ্যানিস বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে হুম সো সময় এখনো আছে কাজে লাগানোর এবং সেটল হওয়ার সুযোগটা ভালোই আছে মার্কেটের যে ডিমান্ড আগে থেকে অনেক বেশি বেড়েছে হম মার্কেট ডিমান্ড 
বলতে পারেন যে যারা রেডি তাদের জন্য জব আছে যারা রেডি তাদের জন্য জব আছে जब दिए दी भलो नलेज थे टीम डेभलप करते দেন পাঁচ জনের হাতে আমার পাঁচটা জব হাতে আছে এটা জানুয়ারি ফার্স্ট এর জন্য জানুয়ারির জন্য জব ডিসেম্বরের জন্য জব আছে দুই তিনটা আমার হাতে বাট ল্যারাভেল জানতে হবে এটা আপনাদের শিখতে আরো দেড় মাস সময় লাগবে দেড় থেকে দু মাস আপনারা ল্যারাভেল এ রেডি হবেন ফর ফেব্রুয়ারি কাজ দেখাতে হবে स्टार्टिंग रिचुएशन हाथ जब आट कैपल रेडी এখনো ক্লাস আছে চল্লিশটা আমাদের প্রতি মাসে ক্লাস হয় ষোলোটা ওকে তিন ষোলো আটচল্লিশ আপনি আটটা ক্লাস একটু বাদ দিয়ে রাখবেন তিন মাস ধরে রাখবেন এখান থেকেও রাইট সব কিছু ফাইনালাইজ হতে পরীক্ষা থেকে শুরু করে সব কিছু এখন নভেম্বর শেষ হচ্ছে সামনে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে সব কিছু সেটেল হয়ে যাবে ওকে लेवल ডিজাইন কনসেপ্টটা থাকতে হয় যেহেতু তাদের ওই ডিজাইনের মধ্যে কোড লিখতে হয় না হুম বেসিক লেভেল জানলেই যথেষ্ট যা সিনট্যাক্স গুলো জানা বোঝা যে এখান থেকে এটা হয় ওটা থেকে ওটা হয় এই এসটিএমএল টুকে এই কাজটা করেছে দ্যাটস অল হ্যাঁ ব্যাচ ফোর অন গোয়িং আমরা ডিসেম্বর সেকেন্ড ফার্স্ট উইকে শেষের দিকে শুরু করব পরীক্ষাটা এই সপ্তাহে নিচ্ছি না এই সপ্তাহে শুক্রবার নাগাদ একটা ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস শুরু হওয়ার কথা এখনো সেটও হয় নাই আমরা হয়তো বুধবারে ডিসিশন নিব এই সপ্তাহের পরের সপ্তাহে বিশেষ করে হয়তো এক থেকে পাঁচের মধ্যে কোনো একটা পরীক্ষা হবে তারপরে হয়তো আট নয় তারিখের দিকে আমাদের ফুল ফেজের ক্লাস শুরু হবে परीक्षा
তিনটা বন্ধ আছে ডিসেম্বর মাসে বারো তারিখ ষোলো তারিখ পঁচিশ তারিখ ওকে আমরা কাজের জায়গায় আসি তো বারবার বলছি রেডি হন স্কোপ আছে হম রেডি হলে স্কোপ আছে বেসিক্যালি আমি যে জায়গাটা নিয়ে এখন কথা বলতে চাচ্ছি ফাংশন আর ফাংশন নিয়ে আলোচনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন তার মূল কারণ হচ্ছে যে আমরা এর পরের স্টেপে এক ধাপও দিতে পারবো না যদি না ফাংশন জানি রাইট সো ফাংশন সম্পর্কে বলছিলাম যে ফাংশনের পার্ট আছে দুইটা একটা হচ্ছে কলিং আর একটা ডেফিনেশন কলিং কি ডেফিনেশন কি সেটা একটু মানে থিওরিটিক্যালি আমরা কিছু বিষয়ে আপডেট করেছি নিজেদের যে কেন ফাংশন লাগবে এখন আমরা ফাংশন লিখার যে চেহারাটা সেটা দেখার চেষ্টা করব আবার টাইপও আছে বলছে এখানে দুইটা হুম কি কি টাইপ আছে সেটা আমরা একটু বলার চেষ্টা করব তো বেসিক্যালি আমরা যখন পার্ট নিয়ে কথা বলছি সেক্ষেত্রে এভাবে লিখতে হয় লাইক অ্যাড বলছি এবং সেমিকলন দিয়ে দিচ্ছি অ্যাড হচ্ছে ফাংশন নেম আর ব্র্যাকেট হচ্ছে ফাংশন সাইন রিপিট করছি অ্যাড ফাংশন নেম ব্র্যাকেট হচ্ছে তার ফাংশন সাইন ফাংশন অ্যাড কার্লি ভেতরে থাকবে লাইন অফ স্টেটমেন্ট এটাকে বলা হচ্ছে ফাংশন ডেফিনেশন তাহলে এতটুকুকে আমরা কি বলছি ফাংশন ডেফিনেশন আর এটাকে আমরা কি বলছি ফাংশন কলিং এটা কি ফাংশন ডেফিনেশন এটা কি ফাংশন কলিং নাইস সো দুইটা পার্ট বোঝা গেল সো ডেফিনেশনটা একটা জায়গাতে করা থাকবে মনে করেন যে আমি এটার দশটা কপি বানাতে চাচ্ছি রাইট সো এটা একটা ফাংশনের মধ্যে আমি করেছি আলাদা আলাদা পার্ট করে করে যদিও ফাংশনের মধ্যেও পার্ট সম্ভব তো এটা যদি একটা সলিড আউটপুট হয় যেহেতু এটা একটা আউটপুট একটা বোতল রাইট এটা হচ্ছে ডেফিনেশন আমি তাকে কল করব তার নাম আছে বোতল ফাংশন সাইন দিলে আমার বোতল চলে আসলো এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের হোয়াইট বডি রেড কর্ক বোতল রাইট হোয়াইট বডি রেড কর্ক বোতল নামে একটা যদি ফাংশন লিখে রাখি এটা হচ্ছে তার ডেফিনেশন আর আমি যেখান থেকে কল করব সেটা হচ্ছে তার কলিং সো আমি থাউজেন্ড টাইমস কল করতে পারি এর কোনো প্রবলেম হবে না রাইট এখন কথা হচ্ছে যেহেতু আলাদা আলাদা পার্ট আছে একটু খেয়াল করবেন কর্কটা হচ্ছে লাল আমি যদি বলি যে আমি তার কাছে কিছু ইনপুট পাঠাবো যে বোতলের বডির কালার কি হবে কর্কের কালার কি হবে সেটা আমি দিয়ে দিব এটা বোঝার চেষ্টা করেন যে বোতলটা বানানো আছে কোন একটা নির্দিষ্ট ডিজাইনে হোয়াইট বডি রেড কর্ক রাইট এই দুইটা জায়গাকে আমি কি বলছি ডাইনামিক আমি ইচ্ছে মতো এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবো প্রথমে বললাম যে আমি যতবার কল করব ততবার বোতল দেবে রেড কর্ক হোয়াইট বডি ঠিক আছে বাট আমি বলছি যে না আমি আরেকটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছি ওই একটা বোতল কয়েকটা ডিজাইন এবার কয়েকটা কালারের হয়ে থাকে সো আমি আলাদা আলাদা কালারের জন্য আলাদা আলাদা ফাংশন তৈরি করব না আমি বডিটা এবং কর্কের কালারটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সো বডি কালার আমি পাঠাবো কর্ক কালার পাঠাবো সো সে আমাকে আউটপুট দেবে আমি যা চেয়েছি সে অনুযায়ী সো ডেফিনেশন কোনটা যেখানে সবকিছু ডিফাইন করা থাকবে আউটপুটটা তৈরি করা থাকবে আর আউটপুট চাইবে কে ফাংশনের কলিং ক্লিয়ার ওকে এর জন্যই এই জায়গাটাতে পার্ট আছে কয়টা দুইটা কলিং আর ডেফিনেশন ঠিক আছে ওকে এবার আসছে টাইপে ফাংশনের টাইপে ফাংশনের টাইপ সম্পর্কে কিছু বলার আগে একটু বলে নেই ফাংশনের টাইপ হচ্ছে দুই রকমের হয় মূলত
কানেকশন চলে গেছে ইউজার ডিফাইন কানেকশন চলে গেছে তো ডেফিনেশনে ফাংশনের টাইপ মূলত দুই প্রকার আমি একটু উপরে লিখে দেই types of functions এক হচ্ছে user defined আর একটা হচ্ছে built in দুইটা types of function আছে এক হচ্ছে user defined আর একটা কি built in user defined function এর calling আমি করছি এবং definition টা আমি নিজেই দিচ্ছি সো এটাকে বলা হচ্ছে কি user defined আর function এর calling আমি করছি বাট definition টা কোথায় আছে আমার জানা নেই এর আগে ইউজ করা হয়েছে না print underscore আর দেখেছেন তো বলেছিলাম যে এটা function এর syntax এখন কিছুটা clear হচ্ছে কি calling আমি করছি डेफिनेशन को थाई दावा होचे सर्वरे PSP सर्वरे सो इरुकोम PSP प्राई एगरो शो बिल्ट इन फांक्शन आचे मोर देन 1100 बाला होई PSP बिल्ट इन फांक्शन एर शंखा क्लियर सो ए बिल्ट इन फांक्शन गुलो उत्तों तो गुरुत्तो पुर्णो एबं सब गुलो फांक्शन शंपर के আমি বলেছি সব কিছু সবগুলো ফাংশন সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকলেও চলবে ঠিক আছে মেজার কমন কিছু ফাংশন আছে like around 300 350 functions je gulo somporke amader mota moti dharona toiri korte hobe around 100 function ache straight ebong solid dharona shekhane thakte hobe ami bolchi 1100 eshi function ache shekhan theke ami komiye bollam 350 moto ache je gulo te mota moti dharona thakte hobe jeno ami trace korte pari chot kore je kothay ache kibhabe ki korte hobe 100 of functions dekhlei mone porbe use korben এগুলোকে রেগুলার ফাংশন আমরা বলে থাকি সবগুলোকে আমরা বিল্ট ইন ফাংশন বলছি আপনারা মাথা চুলকাচ্ছে বাট এটা আপনাদের প্রয়োজন পড়বে না 2 4 মাস 6 মাস 1 বছর 1 বছর তখন আপনি যদি চোখ বন্ধ করে লেখা শুরু করেন আপনি লিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ রাইট যে আমি লিখছি মনে মনে আপনি লিখতে পারবেন মনে করতে পারবেন ফাংশনের নামগুলো প্র্যাকটিস করেন কিনা আমার জানা নেই বাট ভেরি ইফেক্টিভ কাইন্ড অফ প্র্যাকটিস যে আপনি যদি কোনো কিছু মনে রাখতে চান মেমোরিকে ডিফ্র্যাগমেন্ট দেন রাইট এবং সেটা এমন একটা সময়ে যে সময়টা আপনার চিন্তাটা করার পর আপনার ব্রেন রেস্টে চলে যাবে দ্যাট मींस ভুবনের আগে মেমোরাইজ করা যে আমি আজকে সারা দিনে কি করেছি তাহলে পরের দিন উঠে দেখবেন মনে হচ্ছে জানো একদম যেদিন কথাটা বা যে কাজগুলো আমার করার কথা ছিল বা যে কাজগুলো আমি গতদিন করেছি হুবহু আপনি বলে দিতে পারছেন আর যদি প্র্যাকটিস করে না ঘুমান কি হয়েছে গতদিন আমার মনে নেই আমার ছেলের মত ওকে আজকে আমি জিজ্ঞেস করেছি বাবা কয়টা পরীক্ষা গেছে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে আমি জানি না কয়টা পরীক্ষা আছে ঠিক মনে আছে কারণ ওই দিন শেষ হয়ে যাবে আর চারটা পরীক্ষা বাকি আছে কোন পরীক্ষা লাস্ট পরীক্ষা সেটা স্পষ্ট বলতে পারছে কালকে কি পরীক্ষা আছে সিলেবাস দেখে বলতে হবে লাস্ট পরীক্ষা তার মনে আছে সায়েন্স পরীক্ষা হবে কারণ তারপরে তার ছুটি সো আমরা কিন্তু বাচ্চা না সে পার পেয়ে যাচ্ছে আমরা পার পেয়ে যাব না হুম ओके, सो एक टाइम ही लिखा थी बिल्ट इन 
ফাংশন আরেকটা আমি লিখেছি ইউজার ডিফাইন ফাংশন এখন ঘটনা হচ্ছে এই যে জায়গায় গতদিন আমি একটা অ্যারে এর নাম লিখেছিলাম পোস্ট অর গেট এটাকে বলা হচ্ছে জায়গাটাকে বলা হচ্ছে প্যারামিটারাইজড এরিয়া বা এই ফাংশনের যে জায়গাটা কমা সেপারেটেড হইতে কি দেয়া হয় প্যারামিটার দেয়া হয় যেটা আমি বলছিলাম যে বোতল আমি বানিয়ে রেখেছি যদি এই বোতল ক্যাপটা বা বডিটার কালার আমি চেঞ্জ করতে না পারি আমার লাল কর্ক এবং সাদা বডির বোতল কতগুলো লাগবে সেটা নিয়ে কিন্তু আমার সন্দেহ আছে হয়তো আমার উপকারে আসবে রাইট আমি যদি থাউজেন্ড পিস বোতল তৈরি করি তার মধ্যে ডেফিনেটলি যদি তিনটা কালারের হয় থ্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি পিস তো আমি পাচ্ছি রাইট থ্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি পিসকে আমি এটাকে একবার করে তৈরি করে রাখলাম আর থ্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি টাইমস আমি এটাকে ইউজ করতে পারছি বাট যদি আমি এটাকে আরেকটু ঘাসা মাজা করি নিজের বুদ্ধি দিয়ে সেখানে কিছু একটা ইঞ্জিন তৈরি করার চেষ্টা করি যে না যা বানানো হয়েছে তার দুইটা জায়গা কর এবং বডি কালার আমি চেঞ্জ করতে পারি আমার কাছ থেকে যা চাওয়া হবে সেটাই আমি দিতে পারবো যা চাওয়া হবে বলতে যেটা দেয়া হবে ইনপুট দেয়া হবে দ্যাট মিনস ফাংশনের ইনপুট বলা হয় কি ফাংশনের ইনপুটকে বলা হয়ে থাকে প্যারামিটার আর আর্গুমেন্ট রাইট আমি প্যারামিটার পাস করব ফাংশন ডেফিনেশন সেই প্যারামিটার ধরবে এবং সেটা কালার চেঞ্জ করে আমাকে আউটপুট দিয়ে দেবে আমি লাইক প্যারামিটার বলছি কর কালার বডি কালার রাইট ডেফিনেশনে যেখানে থাকবে লাইক আমি যদি বলি এটা একটা ফাংশন সিম্পল এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলি জেড ইকুয়াল টেন প্লাস টোয়েন্টি ইকো বলছি জেড এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটপুট যদি আমি আমার প্রজেক্টটাকে রান করাই দেখেন আমার আউটপুটটা কোথায় এসেছে বর্ডারের নিচে আসছে না কেন ফাংশনের ডেফিনেশনটা কোথায় আছে বর্ডারের ওপরে না ইকো হয়েছে কোথায় বর্ডারের ওপরে বাট আউটপুট দেখাচ্ছে কোথায় বর্ডার এর নিচে বেসিক্যালি আমি এই জন্যই বলছিলাম যে যেখানে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে ওখানে যদি আউটপুট দেখায় সেখানে কি কাজের কাজের কোনো কিছু হবে এই বোতলটা একটা জায়গায় বানানো আছে আমি প্রোগ্রাম করে যেটা করতে যাচ্ছি যে আমার টেবিলের যে বোতলটা আছে আমি এখানে যে আরো বিশটা সিট আছে বিশটা সিটে এটা দেখতে চাচ্ছি বাট এটার কপি ওখানে গিয়ে শুধু ভিজিবল হবে কারণ ওই বিশটা সিট থেকেই এটাকে কল করা হবে অথবা আমি এই বোতলটা আমি এই অফিসের রান্নাঘরে রাখা থাকবে যতগুলো জায়গাতে বোতলের দরকার আছে সব জায়গায় আমি সেটা কল করে দেব বিষয়টা ক্লিয়ার সো ডেফিনেশনটা এক্সপোজ করার কোনো দরকার নেই এটা কারোরই দেখার কোনো প্রয়োজনও নেই জানবে কারা যারা এটাকে বানিয়েছে জানবে কে যে এটাকে বানিয়ে রেখে দিয়েছে গুছিয়ে কোথাও এক জায়গায় যাতে এটা নষ্ট না হয় সিকিউর একটা কোথাও এরকম হতে পারে আমি একটা সিন্ধুকের মধ্যে এটা বানিয়ে তৈরি করে রেখে দিয়েছি আমি জানি এটাকে কল করতে হবে আমি সব জায়গায় এটাকে ইউজ করতে পারবো বিষয়টা ক্লিয়ার সো যেখান থেকে কল হবে সেখানে এসে সেটা ডিসপ্লে হবে রাইট 
সো বর্ডারের নিচ থেকে কল হচ্ছে একটু খেয়াল করেন সো আউটপুটে এই কারণে বর্ডারের নিচেই ডিসপ্লে করছে যদিও ইকোটা মারা আছে কোথায় ফাংশনের ডেফিনেশনে সো এই ডেফিনেশনটা যদি ভিন্ন ফাইলে হয় সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা আমার নেই এই যতটুকু আমি সিলেক্ট করে রেখেছি পুরোটাই ডেফিনেশন রাইট যতটুকু আমি সিলেক্ট করে রেখেছি পুরোটাই ডেফিনেশন সো এখানে একটু খেয়াল করি কতবার কল হয়েছে পাঁচবার সো একই আউটপুট চারবার আউটপুট কি সেম না কারণ আমি তাকে ব্যতিক্রম কোনো কিছুই করতে বলি নাই ফিক্সড একটা আউটপুট সে আমাকে দিচ্ছে যে লাইক রেড কর হোয়াইট বডি বোতল আমাকে আউটপুট দিচ্ছে অলওয়েজ সেম রাইট বাট আমি এটাকে একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট করে বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইলে এটাকে নিয়ে আগাতে চাচ্ছি সোহেলের বাইক আমি নিচে দেখেছি বাট সোহেল নাই বাইক এনে থেকে সোহাগ আপনি আচ্ছা আমি মনে করছিলাম যে ব্যাগটা সোয়েলের আমি দেখছি এটা সোহাগের হ্যাঁ বাইক আপনি একটু আসতে চালাবেন ঠিক আছে আর আপনি তো বাইকে ওঠে নি না তাই না হ্যাঁ ওটার দরকারও নাই আপনার বাইকে ঠিক আছে আপনি বাইসাইকেল কিনে নেবেন ওকে এখন আসি এখানে এই যে আমার চারটা ফাংশন কল হয়েছে একই আউটপুট আমার বেসিক্যালি এটাতে আমি আর সন্তুষ্ট না রাইট আমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সিনটেক্সটাকে আরেকটু স্মার্ট হতে হবে এবং আমরা সেটাকে করতে পারি ওকে সো আমি চাচ্ছি যে এখন তাকে আমি ভ্যালু পাস করব আমি বলবো যে হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড এক্সপেকটেশন কি আমি হান্ড্রেড আর টু হান্ড্রেড এর এডিশন চাচ্ছি থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড সেভেন অ্যান্ড এইট হান্ড্রেড বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে সো ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা ফাংশন আছে এবং প্যারামিটারও পাস করেছে লেটস চেক কোনো কিছু হয় কি না কোনো চেঞ্জ আছে নেই প্যারামিটার শুধু আমি দিলেই হবে না ফাংশনকে সেটা ফাংশনাল করতে হবে রাইট ফাংশনকে সেটা ধরতে হবে সেটাকে ইউজ করতে হবে সো আমি যদি প্যারামিটার পাস করি আর ফাংশন যদি সে প্যারামিটার না নেয় বা না চায় তখন কিন্তু সেটা কোনো কাজে আসবে না ওকে আমি প্যারামিটার পাস করেছি সে প্যারামিটার রিসিভ করছে লাইক ডলার এক্স ডলার ওয়াই একটু খেয়াল করবেন যখন আমি রিসিভার হিসেবে বলছি ফার্স্ট প্যারামিটারের ভ্যালু ফার্স্ট প্যারা রিসিভারে যাবে সো ফার্স্ট প্যারামিটার হান্ড্রেড রিসিভার এক্স সেকেন্ড প্যারামিটার টু হান্ড্রেড রিসিভার কে ওয়াই সো অলওয়েজ প্রথম ভ্যালুটা এক্স এ আর দ্বিতীয় ভ্যালুটা ওয়াই এ যাবে সো এটাকে যদি আমরা এখন এখানে ইউজ করি যে ডলার এক্স প্লাস ডলার ওয়াই রাইট তাহলে কি হবে জেড আউটপুট আসবে প্রথমবারে কত আউটপুট আসবে তিনশো তারপর সাতশো দেন এগারোশো দেন পনেরোশো নেক্সট চেক তাই এসেছে না এখন আমি যা দিব তার উপর বেস করে আউটপুট আসবে বিষয়টা বোঝা গেল আমি বোতলের কালার আর কর্কের কালার কিভাবে চেঞ্জ করব তো মানে বোতলের কালারের জায়গাটা আর কর্কের কালারের জায়গাটা আমি ডাইনামিক করে রাখব ভেরিয়েবালাইজড করে রাখবো আমি বলবো যে দুইটা জিনিস আমি যে কোনো সময় চেঞ্জ চাইতে পারি তাই বলে একটা বোতল আমাকে একটা কম্পিউটার আউটপুট দেবে না আমি যদি এক্সপেক্ট করি তার কাছে যে বোতল তুমি আমাকে কম্পিউটার পাঠাও হবে সে করতে পারবে না সো ডেফিনেটলি কম্পিউটারের জন্য আমাকে আলাদা ফাংশন লিখতে হবে তখন হয়তো আমি তাকে কালার স্কিম দিব স্ক্রিন রেজুলেশন দিব স্ক্রিন সাইজ দিব ওয়েটের কনসেপ্ট দিব রাইট আমি যদি একটা ফাংশন তৈরি করে রাখি লাইক আসুসের জন্য আসুসের প্যারামিটার পাঠাবো লাইক কালার চেঞ্জ বডি স্ট্রাকচার সব কিছু আমাকে সেই অনুযায়ী পাঠাবে কারণ আসুসের 
huge brand, number of laptops, such a number of configurations, such a right. We will not have a tag. I don't manage to show up. Due to the big dimension, I'm a cat's car is good for a honey on a basic. You should take it. I don't know about that. Say function chamber key function basically key. I'm a good year. Java mool car on a data. Zeta Palomoto up another mathemon to Duke Jack. The function key. এবং কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে ইউজ করব সেটা পরের বিষয় আমরা জানার চেষ্টা করি যে ফাংশন কেন এর গুরুত্বটা কোথায় এবং ফাংশন কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে কল করতে হয় আউটপুট তার কাছে কিভাবে চাইতে হয় এতটুকু যদি আমরা কে বুঝে যাই পরবর্তী দিনগুলো আমাদের পথচলাটা অনেক সহজ হবে আমি বুঝাতে পেরেছি গুড मेन पब्लिश कर কত মার্কস তারা এবিল করেছে কত क्वेश्चन এর आंसर দিয়েছে হ্যাঁ এমসিকিউ এমসিকিউ ট্রু ফলস ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস ঠিক আছে সো গেট প্রিপেয়ার ফর দ্যাট তিনটা एग्जाम হবে বেসিক্যালি তিনটা স্লটের মিড টার্ম एग्जाम যেমন ব্যাচ 2 এর মিড টার্ম एग्जाम আছে আজকে ওদের ক্লাস নাম্বার আজকে 35 मीड एग्जाम चलते मैं मीड एक्साम रिटर्न टेस्ट अपन मीड एक्साम थार्टी फाइव नम्बर सेशन होते एक्साम जख ही मन करब अराउंड थार्टी क्लसेस सो एट आठाश थ पैंतर मध्य परीक्षा नहीं सो ओने एक मिड टर्म है सरि सब टेक्निकल हाँ रिटार्न बोलते एम सी किऊ थे वो जमन एक कोश्चिन् चल्लिस एम सी किऊ आ दस टा ब्रड कोश्चिन आ সো যেটা হয়তো আপনারা রিটেনে লিখবেন এবং ওটাকে খাতা কাটা হবে রেজাল্ট দেওয়া হবে রাইট কি করছেন কি না করছেন पैरामिटर गुलामिटर गुलेम कईंड पैरामिटर भू पास करते ना होते कखो कख फांगशने एकाधिक पैरामिटार थे हाथे एकाधिक पैरामिटारे भू पास कर मत भू ना थे मन करें जो फांगशन दरकार से फांगशन पैरामिटार एक्सपेक्ट कर टू बट हम दीते एक भू तक भू मैं रेजल्ट आउटपुट एक्सपेक्ट करते अनेक सीचुएशन आसेषकर यूजार डिफाइन बिल्ड इन बोध केस ही होते पैरामिटार कि बनाते हैं बोलार चेष्टा कर मन करें सेकेंड जो पैरामिटार 
এটাকে অপশনাল করে দিলাম কোন একটা প্যারামিটারের পাশে যদি আমি ইকুয়াল দিয়ে না লিখি তার মানে এই ফাংশনটা অপশনাল এই ফাংশনে আপনি প্যারামিটার পাস করলেও কাজ করবে না করলেও কাজ করবে একটু খেয়াল করেন কি হচ্ছে আমার প্যারামিটার দেওয়া আছে x এবং y দুইটা প্যারামিটার আমি কোন একটাতে ভ্যালু মিস করেছি বা প্যারামিটারের ভ্যালু পাস করি নাই সেকেন্ড সেকেন্ড ফাংশনটা যেখান থেকে কল হয়েছে সেখানে ভ্যালু দেয়া আছে মাত্র একটা বাট সে এক্সপেক্ট করছে কয়টা দুইটা আমি দুইটা দেই বাট সে কোনো কিছুই যদি রিসিভ না করে কোনো প্রবলেম তার কাছে নেই বাট সে বলছে যে আমি দুইটা ভ্যালু রিসিভ করব আমি যদি কোনো ভ্যালু মিস করি তাহলে কি হয় দেখেন মিসিং আর্গুমেন্ট টু সেকেন্ড ফাংশন যে কলিং এ মিসিং আর্গুমেন্ট সে কত বলছে টু ক্লিয়ার সে কিন্তু রেজাল্ট দিয়েছে আমি যখন থ্রি হান্ড্রেড পাঠিয়েছি এক্স এর মান থ্রি হান্ড্রেড ধরে এক্স কে ভ্যালু দিয়ে সে কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড এখানে আউটপুট দিয়েছে বাট আমাকে বলছে কি মিসিং আর্গুমেন্ট টু আনডিফাইন ভেরিয়েবল ওয়াই ক্লিয়ার সে ওয়াই কে পাচ্ছে না ওয়াই ভ্যালু মিসিং সো ডেফিনেটলি যখন ফাংশনের ডেফিনেশনে প্যারামিটার দেয়া থাকে অবশ্যই আমাকে প্যারামিটারের ভ্যালু পাস করতে হবে বাট যদি আমি মনে করি আমি যখন কোনো ইউজার ডিফাইন ফাংশন বানাচ্ছি সেই ফাংশনের প্যারামিটার এই প্যারামিটারটা সব সময়ের জন্য ম্যান্ডেটারি না আমি নাও দিতে পারি মনে করেন যে ওই নিচের অংশটুকু কর্কের নিচের যে অংশটা যে খাপটা আছে যেখানে কর্কটা লাগে সেই কালারটা অলওয়েজ রেড বাট সাডেনলি এক্সেপশনাল কেসে এটা আমার বসের বোতল হবে সো বসের বোতলের কর্কের কালারটা ডিফারেন্ট হবে সো এই ফাংশন এই প্যারামিটারটা আমি অপশনাল রাখছি ম্যাক্সিমাম কেসেই দুটো ফাং প্যারামিটার ইউজ হচ্ছে আর এক্সেপশনাল কেস কেসে হয়তো একটা ওই পার্টিকুলার প্যারামিটারটা ইউজ হওয়ার কোনো চান্স আছে সেটাকে আমি করে রাখছি বাট সেটাকে আমি কি বলছি অপশনাল প্রতিবাদ দেওয়ার কোনো দরকার নেই যখন দরকার তখন আপনি দেবেন রাইট সো একটা জিনিস খেয়াল করি আমি যদি থার্ড আর একটা প্যারামিটার তৈরি করি ফর এক্সাম্পল ডলার জেড এবং তাকে যদি বলে রাখি নাল ওকে এক্স ওয়াই জেড হয়ে গেছে কি করব আমরা আই আমি প্লাস দিয়ে ডলার আই কে দিয়ে রাখলাম টু খেয়াল করি আমি বলছি আই আমার জন্য অপশনাল আই কি আমার জন্য অপশনাল প্যারামিটার এটা ভ্যালু আমি যদি নাও দেই সে কোনো কিছু আমাকে বলবে না আর যদি আমি তার কাছে ভ্যালু দেই কত আসবে আঠারোশো না দেখেন আসছে তাই না আই কাজ করেছে না কাজ করেছে তার মানে আমি যদি প্যারামিটার ইকুয়াল না লিখি তাহলে ওই প্যারামিটারটা কি হয়ে যায় অটোমেটিক অপশনাল হয়ে যায় দিলেও কাজ করবে না দিলেও কাজ করবে না সে কোনো অ্যাকশন এক্সিকিউট করবে না মানে আয়ের ভ্যালু সে নাল সেট করে সেখানে অ্যাপ্রোচ করবে তো ফাংশন বুঝলাম ফাংশনের কলিংটা দেখলাম ফাংশনের ডেফিনেশনটা দেখলাম ফাংশনকে টকিং মানে কথা বলানো শেখালাম ইউজিং প্যারামিটার্স এবং সাথে সাথে আমি অপশনাল প্যারামিটার সম্পর্কেও আলোচনা করেছি যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবার আসছি আমি বিল্টিন ফাংশন কনসেপ্টে বিল্টিন ফাংশন কনসেপ্টে আমি যে জায়গাটা নিয়ে কথা বলবো তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মনে করেন আমি একটা একটু খেয়াল করেন আমি লিখছি নিচে অনেক কিছু দৌড়াদৌড়ি করছে এটা দেখে আমি খুব মজা পেতাম হুম যে এরকম কি কি যেন আসছে রাইট যখন টাইপ করা হতো এবং এরকম কিছু একটা আসতো প্লাস প্রথমের দিকে কিছু বুঝি নাই হুম যে কি এগুলো পরবর্তীতে এটা বুঝেছি বেসিক্যালি এটা সাজেশন হ্যাঁ এটা অটোমেটিকে আসে এখানে ক্যারাকিটির কোনো কিছু নেই বুঝতে পেরেছেন যে এডিটর নিজেই সাজেস্ট করে ওকে সো র্যান্ড বেসিক্যালি একটা বিল্ট ইন ফাংশন এবং ইন্টারেস্টিংলি র্যান্ড বিল্ট ইন ফাংশনটার ক্ষেত্রে যখন আমি কথা বলবো যখন লিখছিলাম র্যান্ডটাকে একটু খেয়াল করেন 
সাজেশন আসে উপরে দিকে কিছু একটা চলে আসে র্যান্ড চলে আসে একটু যদি এটা দেখি এটা পিএসপি ফোর এবং ফাইভ দুই জায়গাতেই আছে জেনারেটর র্যান্ডম ইন্টিজার সে র্যান্ডম ইন্টিজার নাম্বার জেনারেট করে প্যারামিটার্স মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম দুইটাই কি অপশনাল সো আপনি দিলেও কাজ করবে না দিলেও কাজ করবে দিলে কি হবে না দিলে কি হবে রিটার্ন টাইপ কি ইন্টিজার আর ডেসক্রিপশন অ্যাপিসোডও র্যান্ডম ভ্যালু বিটুইন মিনিমাম জিরো অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম আর এটা কি বলা হচ্ছে গ্রেটার ম্যাক্স ইনক্লুসিভ বলা হয়েছে যে লাইক আমি ম্যাক্সিমাম ইন্টিজারের সম্বার সমান ভ্যালু সে রিটার্ন করবে এটা ফাইভ ডিজিট ইন্টিজার বেসিক্যালি হয়ে থাকে আমি যদি ইকো বলি একটু খেয়াল করেন ফাইভ ডিজিট ইন্টিজারের মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু সে দিয়েছে ওয়ান টু টু থ্রি জিরো রাইট র্যান্ডম ভ্যালু বলা হচ্ছে একটু খেয়াল করেন ডিফারেন্ট ভ্যালু দিয়েছে ডিফারেন্ট ভ্যালু দিচ্ছে প্রতিবারের রিফ্রেশে সে কিন্তু ডিফারেন্ট ভ্যালু দিচ্ছে আমি তিনবার রিফ্রেশ দিয়েছি ফাইভ ডিজিট ছিল ফোর্থ টাইম সে থ্রি ডিজিট একটা ভ্যালু রিটার্ন করেছে এরকমও হতে পারে সে ওয়ান ডিজিটও রিটার্ন করছে বাট ফাইভ ডিজিটের বেশি সে কখনোই হবে না একটু খেয়াল করেন মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ রাইট খুবই ক্ষীণ যে একই ভ্যালু সে রিটার্ন করছে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়তো কয়েক লাখে বা কয়েক কোটিতে একবার রাইট তো র্যান্ডমলি সে একটা ভ্যালু পিক করে লাইক দ্যাট যে বক্সের মধ্যে হান্ড্রেড বক্স রয়েছে নাম্বার দেওয়ার আছে প্রত্যেকটা বলেই সে চোখ বন্ধ করে একটা বল তুলছে এবং বলের নাম্বারটা আমাকে সে শুধু বলে দিচ্ছে বলটাকে কিন্তু আবার সে রেখে দিচ্ছে মানে পরবর্তীবার তার কাছে কিন্তু এক থেকে একশো পর্যন্তই বল রয়েছে আমি কোথাতে পেরেছি এরকম না যে আমাকে একবার দিয়ে দিল সে ওখান থেকে সে ওটাকে ফেলে দিল বা আমাকে একবারে মানে লাইফ টাইমের জন্য দিয়ে দিল রাইট সে আমাকে দিচ্ছে এবং আমার সেই ভ্যালুটা সেখানেই রেখে দিচ্ছে বুঝতে পেরেছেন সো বেসিক্যালি এটা একটা র্যান্ডম ফাংশন এই রকমের কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ বলছি কারণ বিভিন্ন ধরনের ফাংশন আছে বিভিন্ন টাইপের ফাংশন আছে হ্যাঁ বিভিন্ন কাজের ফাংশন আছে সো ফাংশন এটার একটা সিম্পল এক্সাম্পল যে আমি ফাংশনকে যখন ইউজ করতে যাচ্ছি কিভাবে ইউজ করব আমার পারপাস অনুযায়ী ইউজ করব আমার দরকার একটা র্যান্ডম ভ্যালু জাস্ট র্যান্ড ফাংশন আমি কল করলেই যথেষ্ট বাট আমার দরকার একটা র্যান্ডম ভ্যালু ইন বিটুইন টেন টু টোয়েন্টি তখন আমি তাকে প্যারামিটারাইজ করে দিব আমি চাচ্ছি একটা র্যান্ডম ভ্যালু বাট বলে দিচ্ছি যে এই রেঞ্জে আমাকে রাখতে হবে দশ থেকে বিশের মধ্যেই রাখতে হবে আমার পারপাসটা তাই এখন সে কিন্তু আমার রেঞ্জে থাকবে রাইট সে আমার কথা শুনছে কারণ ওই ভাবেই প্রোগ্রামিংটা করা আছে ক্লিয়ার ওকে সো আমরা ফাংশন সম্পর্কে সম্ভবত কিছুটা ধারণা তৈরি করতে পেরেছি যা নিয়ে আলোচনা হলো অনেকেই টাইপ করে ফেলেছেন আই হোপ যারা টাইপ করি নাই একটু টাইপ করি পাঁচ সাত মিনিটের একটু সময় নেই এবং যাতে কোনো প্রবলেম থাকলে আমি আবার আলোচনা করে দিতে পারি যতটুকু আলোচনা হয়েছে ততটুকু একটু কনসেন্ট্রেট করি সেমপ্লেম বলেন আপনি নিচে আই কি ইউজ করেন নাই বলছি দেখেন একজন একজন কোশ্চিন করেছে সবাই সবাই একটু খেয়াল করি সবাই একটু খেয়াল করি একজন কোশ্চিন করেছে যে আমরা যখন ইউজার ডিফাইন ফাংশন কল করছি তখন ইকো করতে হচ্ছে না বাট র্যান্ড যখন কল করেছি তখন আমাকে ইকো করতে হচ্ছে রাইট আমি যে ইউজার ডিফাইন ফাংশনটা কল করেছি তার আউটপুট ইকো করাই আছে তার ডেফিনেশনের মধ্যে এই কারণে আমার দ্বিতীয়বার আর ইকো করার প্রয়োজন হচ্ছে না নেই বাট ম্যাক্সিমাম র্যান্ড ফাংশন রেজাল্ট রিটার্ন করে এটাকে এক্সিকিউট করতে হয় যে ভ্যালুটা আমাকে সে রিটার্ন করবে সেটাকে দেখানোর ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে কিছু কিছু বিল্ট ইন ফাংশন আছে সে নিজেই এক্সিকিউট করে লাইক প্রিন্টার প্রিন্টারে কি সামনে ইকো দিতে হয় 
बसिए फांगशन बेसिकाली चाची अपन मध्य बेसिक नलेज डेभलप करूक फांगशन विषय हिमेल क्वेश्चन करू रैंडम भैल्यू आसे आसते क्या हाँ किस आगे क्योंकि जमीन एकशोटा बल आ चोक बंद कर एक बल तुलसी बट बल्ट एक बार लाइफ टाइम आपके दिए दीची ना बोलते आबार वही बॉक्स में मुद्दे रख सी सोमर हाथे वही बोलते आबार आश्ले वो आश्ते पारे राइट राइट बार बार शेतुल चे वो इटा तार मैकेनिज्म उन्हों जाए तुल चे बार बार रिपीट कर चे बार बार रिपीट कर चे एक ना एक्चुअली एक तो क्या लगो एक तो क्या लगो रहे छिजिटर मध्य भूमि रिटार्न कर So basically, रैंडम भू चाहते रैंडम भू टाइम प्रयोजन पड़े प्रोग्रामिंग समय म मन कर रिजल्व कर लो एबारेबल कत आरकार चेक कर पार्थक्य आट्रिंग नाल बुलियन नाल स्ट्रिंग नाल की सिंगल कोट ऑन ले उठेगी स्ट्रिंग नाल बोला है इट एक स्ट्रिंग बट वैल्यू नहीं लेकिन स्ट्रिंग नाल 
বাট যখন আমি বলছি ডিরেক্ট নাল তখন এটাকে বলা হয় বুলিয়ান নাল ক্লিয়ার ওকে দ্বিতীয় ফাংশনটা সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম সো এটা অ্যাকচুয়ালি কমন টাইপের কিছু ফাংশনের মধ্যে পড়ে তো আমি একটা লিস্ট জেনারেট করব আপনাদের জন্য লম্বা লিস্ট থেকে কিছু ফাংশন আপনাদের আলাদা করে দেব এবং গ্রুপ করে দেব এবং প্রত্যেকটা গ্রুপের দায়িত্ব থাকবে আলাদা আলাদা ফাংশন গুলোকে গুছিয়ে এক্সাম্পল আকারে রেডি করার যাতে সবাই উপকৃত হয় ঠিক আছে এখন উনিশ জন আসছে তখন নয় জন আসবে কিনা সেটা আমার সন্দেহ আছে সিবি ফর্মেট আমি দিয়ে দিব সো যারা আমরা আসছি না যারা যাদের কন্ট্যাক্টে আছি একটু ইনফর্ম করি যে ক্লাসটা করাটা জরুরি সো প্রিন্সকে জানাবেন প্রিন্স ছিল ফোন দেবেন আর আর কে আছে জানানোর মতো যে রিয়ার ছেলেটা পরীক্ষা চলছে এরকম পরীক্ষা বলেছে কয়েকজনের চলছে আচ্ছা এবার আসি ঢাকা 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 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যাদের নয় জন বা এগারো জন আছেন অমিত শাহ আপনাদের মানে সরি ওই রনি আর একটা জন সোহেল রানা আর একটা প্রদীপ যাই হোক আপনারা নয় জন আছেন নয় জনেরই পরীক্ষা আচ্ছা তো সেটা ডিসিশন আপনারা কালকে পাবেন হ্যাঁ সেটা ডিসিশন কালকে পাবেন মঙ্গলবার এমনিতেই ছুটি বুধবার ছুটি দিলে তারা বৃহস্পতিবারকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে এই কারণে আমি বৃহস্পতিবার একটা পরীক্ষা ফেলেছি হুম আপনাদের 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 প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাটা বাকি মানে এমসিকিউ পরীক্ষাটা বাকি ছিল রিটার্ন যেটা ওটা অনলাইনে হবে বেসিক্যালি এবং ওটা আগামী বৃহস্পতিবারে হবে এক ঘন্টার জন্য